Carlos, your first penalty was uh, how we how we say in Czech in uh, Panenka style. Uh, do you know it? <laughs> yes, I know. I know. <laughs> you want to uh, play it like this? Uh, I've been shooting like that for a while, but uh, it doesn't matter the situation. I'm ready. I just look like a keeper. I he I see his action, and then it's easy for me to put uh, in the middle. Was there in your mind in the second situation that uh, you maybe will try the same, yes, Lobacek? Uh, yes, for the first I was thinking that I would shoot the same, but for the last second I saw that he stayed in the middle and then I just put on the side. And uh, how is this a tough winter for you? You are from Brazil, so... <laughs> uh, it's not easy, not just for me, but for everyone. But I've been in Europe for 10 years right now, so I'm used to, to, the, to the weather. But yeah, it's not easy for the field, for to play a nice football. It's not easy, but that's how it is, and the situation is like that. So we have to keep fighting and then try to to make it better every game. Carlos, congratulations. Thank you so much. Já se teď tedy pokusím přeložit, co Carlos říkal, tak já jsem se ho nejdřív ptala, jestli, jestli zná ten pojem Panenkovský kopnutá penalta, tak říkal, že ano a že o tom ví a že to takhle zkouší rád. Pak jsem se ho ptala, jestli byl dostatečně odvážný, že měl v hlavě třeba i to, že by takhle dal i tu druhou penaltu. A on přiznal, že ano, že nad tím přemýšlel, ale potom viděl, že brankář zůstává stát na prostředku a tak to radši kopnul na stranu. No a potom jsem se ho ptala, jaká je pro něj tady ta zima až arktická, kterou tady letos máme, vzhledem k tomu, že je z Brazílie, tak jak to snáší. Tak říkal, že je to pro něj těžké, ale že si myslí, že je to těžké pro každého, protože on už žije v České republice 10 let, takže už to tak nějak nevnímá. Samozřejmě, že je v těchto podmínkách těžší hrát hezký fotbal, ale je to, jak to je a on se bude snažit i tak.